Hidtil har vi i kompleksitetsteori interesseret os for tidskompleksitet, men der er jo også en anden ressource, som er rigtig vigtig, og det er nemlig plads i de resterende kursusgange, der kan vi os over pladskompleksitet. Og øh, vores algoritmemodel, det er jo turing så altså når jeg siger pladsforbrug, så mener jeg, hvor mange felter på båndet vi bruger. Det jeg vil gøre i den her pindkast, det er, at jeg allerførst vil definere pladskompleksitet. Og det vil jeg gøre både for deterministisk Turing-maskiner og for non-deterministiske Turing-maskiner. Dengang vi kiggede på tidskompleksitet, så var der nogle klasser, der hed time f n og n time f n. Her er det klasser, der hed space f n og n space f n, som jeg vil give mig til at definere. Jeg vil kaste mig over nogle interessante eksempler. En af de ting, jeg vil opdage, det er, at problemet er sat. Det kan godt være, at det ligger i en træls tidskompleksitetsklasse, men det ligger i en nem pladskompleksitetsklasse. Og øh, det sidste, vi vil kigge på, det er, hvad betyder non-determinisme for pladsforbrug? Og svaret på det, det er lidt overraskende. Ikke rigtig noget. Faktisk kun lidt. Og det er en konsekvens af den sætning, som hedder Savages sætning. Og den gør også, at P lige med NP problemet, det har ikke nogen ekvivalent i øh, pladskompleksitetsverdenen. Faktisk så har vi, at den klasse, der hedder P-space, er lige med klassen NP-space. Så der er ikke nogen millioner hint, når vi snakker pladskompleksitet. Og Savits blev ikke millionær, men han fik en sætning opkaldt efter sig. Allerførst, hvad er pladskompleksitet? Jo, for en deterministisk turingmaskine, så er den defineret sådan her. En deterministisk turingmaskine, den har pladskompleksitet. F og N, hvis enhver regning på et input længde n højst bruger f og n felter på bundet og bemærk det her det er jo igen worst case kompleksitet vi siger Højst. Så øh, den er meget analog til den definition, vi havde tidskompleksitet her, siger vi, at vi højst bruger f og n fælder på bundet. For non-deterministiske Turing-maskiner, der er det det samme, og så alligevel ikke. Fordi en non-deterministisk Turing-maskine, den har pladskompleksitet. FN. Hvis det gælder, at enhver beregning på et hvert input af størrelse n, højst vil benytte f er en felter på bunden. Og her kan vi se, at forskellen er, som jeg antydede før, at i non maskine, så er der flere mulige beregninger på samme input, så derfor skal jeg ikke bare tale om et hvert input, men en hvert beregning på et hvert input. Det er forskellen. Med de to definitioner en mente, så kan jeg nu definere kompleksitetsklasserne space f n og n space f n. Space 
af f af n. Hvem er det? Det er... Ja, det er en klasse af sprog. Det er en kompleksitetsklasse. Det er en klasse af sprog, nemlig det sprog L, som kan afgøres af en deterministisk styringmaskine med plads kompleksitet. Stor U af f af n. Så det er space af f af n. n space FN, den kan vi også definere. Den er fuldstændig analog. Nu er det bare noget, der tager min sidste tur, måske når vi har fat i. N space FN, det er de sprog L, som kan afgøres af en non-deterministisk turingmaskine med pladskompleksitet stor over FN. Så det er de to analoge definitioner til dem, vi så for time og in time. Og øh, vi husker, at determinisme, det er bare kedelig non-determinisme. En deterministisk styrkemaskine er en kedelig non-deterministisk styrkemaskine, der altid har præcis et valg. Så derfor så har jeg jo, at uanset hvad for en tidskompleksitet det taler om, så gælder det jo, at space af f af n er en delklasse af n space af f af n. Sådan er det. Lad os prøve at kigge på et lille eksempel på et sprog, og lad os vælge et sprog, som vi kender og elsker. Vi vælger sat. Det er jo sproget af alle de beskrivelser af formler, hvor vi er en opfyldelig formel i udsagslogik. Og øh, ja, vi vidste jo, at sat var NP fuldstændig, men faktisk så gælder det, at sat ligger i space af N. Hvad mener jeg med det? Jo, det mener jeg faktisk, at sat kan afgøres <laughs> med polynomielt, faktisk lineært. Det er vildt, det her. Lineært pladsforbrug. Så det kan godt være, at der ikke er nogen hurtig algoritme, men vi kan sagtens lave en pladseffektiv algoritme. Lad os se, hvorfor det er sådan. Her kommer afgøren. Den er ikke særlig snedig, den ser sådan her ud. På input. Beskrivelsen af en formel. Hvad gør jeg så? Så siger jeg, at for enhver sandestilling Jamen, øh, så spørger jeg bare, hvis fi er sand for denne, Jamen, så accepterer jeg. Og I skal to, hvis ingen sandestildeling går fi sand. Jamen, så afviser jeg. Og så er det lige spørgsmålet. Det her, det ser jeg uhyggeligt ineffektivt ud. Ja, det er ineffektivt, når vi snakker tid, men når vi snakker plads, så er det faktisk ikke. Lad os prøve at se, hvordan vi kan gøre det her på båndet. Lad os lige prøve at tegne en bånd. Tit, når vi skal analysere algoritmers pladskompleksitet, så tegner vi båndet. Her kommer det. Det jeg gør, det er, at jeg placerer min formel her. Og det jeg så gør, det er, at jeg ved, jamen, øh, at sige, at den formel, den har længde n. Jamen, så ved jeg, at der kan højst være n variabler. Hver af de her variabler, som indgår, giver en felt på båndet. 
Der kan højst være en af dem. Og i nogen, der står der måske, den her variabel nummer 1, den har værdien falsk, og variabel nummer 2, den har værdien sand, og variabel nummer 3, den har værdien sand, og så videre. Den sidste har måske værdien falsk. Og det jeg så gør, øh, det er bare, at jeg bruger de her indfelter her, til at huske den sandestildeling, jeg har fat i lige nu. Og når jeg har undersøgt den, jamen så ændrer jeg bare indholdet af de felter her. Og øhm, det kræver jo ikke mere end højst en felter, fordi der kan højst være lige så mange variabler, som formen er lang. Så øh, vi bruger faktisk bare n plus n, det er 2n, og det er stor over n. Felter, mere skal vi ikke bruge. Fordi øh, når jeg skal evaluere min formel, så kan jeg jo kopiere de her værdier ind i fi. Øh, det kræver ikke ekstra plads. Og så evaluerer jeg fi. Det kræver heller ikke ekstra plads. Så linjer den til felter. Det er nok. Så sat er at gøre mig i linjer plads. Godt, lad os tage et eksempel mere, og det er det, jeg kalder All NFA komplement. Det er sproget af alle de beskrivelser af NFA'er, hvor M er en NFA, som ikke genkender det totale sprog, så eller M er ikke sigma stjerne. Og det, jeg kan vise, det er, at all NFA's komplement, det ligger i n-space. Ja, n, så det vil sige, at det kan afgøres i non-deterministisk linær plads. Og det virker også lidt voldsomt, at man kan gøre det, det kommer især til at virke voldsomt, når man ser, hvordan afgøren ser ud. Her er den, nemlig den non-deterministiske afgører. Ideen i den, det er, det er faktisk en meget enkel idé, det er øh, simpelthen en gæt, en, øh, en streng, som vores NFA ikke kan acceptere. Og øh, det virker sådan lidt, ja, hvordan, hvordan finder jeg sådan en streng? Øh, der er en vigtig observation, det er, øh, ved at læse et tegn, jamen så kan en NFA øh, besøge, Flere forskellige, eller flere mulige tilstande. For det er jo en non-deterministisk automat. Der kan være flere tilstande, jeg kan komme til ved at læse et tegn fra en given tilstand. Og øh, der er, hvor mange tilstande mængder mulige. Der er to i antallet af tilstande mulige sådanne. Så øh, det er nok, at øh, prøve en streng af længde, det der. Fordi hver eneste gang vi læser tegn, så kommer vi til en ny mængde af tilstande. Og hvis jeg har prøvet så mange gange, så har jeg prøvet alle mængder af tilstande af. Og hvis jeg stadigvæk ikke er nået til en del mængde af tilstande, der indbefatter en accept, jamen så kan strengen ikke accepteres.
Så hvis vi slet efter skridt ikke er nået en mængde af strenge, med en accepttilstand blandt sig, jamen, øh, jamen øh, så har vi fundet en streng, der ikke kan accepteres. Og hvordan kommer afgørelsen til at se ud? Den kommer til at se sådan her ud. På input en NFA. Det første gør jeg at lade Q være antallet af tilstande i min automat. Og lade startmængde være mængden bestående af Start til standen, og så gentager jeg følgende. 2 i Q det gange. Get. Her kommer noget til at miste min get et tegn. Og finde ud af. Hvilken. Mængde af tilstanden, vi kan nå med det design fra den mængde af tilstanden, vi er i nu. Og øh, for det sidste, hvis vi på et tidspunkt når en mængde, der indeholder accepttilstande. Jamen, så kunne vores streng, som vi gættede, så kunne den accepteres. Jamen, så, så er vi ikke blevet klogere, så afviser vi. Men ellers, så har vi opdaget nu en streng, der ikke kan accepteres af vores NFA. Og så skal vi acceptere, fordi det, vi vil tjekke, det er jo, om det er tilfældet, at en NFA ikke accepterer en værstring. Så derfor skal vi skrive accepter hernede. Det er måske lidt overraskende der, men sådan er det. Nå, sådan ser den ud. Men hvor meget plads bruger den så? Lad os prøve at se. Plads for brug. Lad os prøve at tegne båndet. Det er jo det, vi er nødt til at gøre. Her er båndet. Bum. Det vi gør, det er, at vi placerer vores beskrivelse af vores NFA. Det placerer vi. Den placerer, den placerer vi her. Og øh, så skal jeg afsætte plads til en tæller. Og øh, jeg tæller fra 0 op til 2 i kugle. Og det kan jeg jo gøre i binær. Så her kan jeg have et binært tal øh, på Q-cifre. Det er nok til at tælle op til to q Og øh, så herover der har jeg de tilstande, jeg kan besøge. Og øh, det jeg gør, det er, at jeg i de tilstande, jeg besøger, der sætter jeg et 1, og dem jeg lige nu ikke besøger, der sætter jeg et 0. Så øh, sådan kan jeg holde styr på, hvad for en mængde af tilstande, jeg lige nu besøger. Og øh, hvor meget plads er det alt i alt? Jo, men øh, lad ind. Det er vores længden af vores NFA-beskrivelse, så bruger jeg i alt meget plads bruger jeg. Så bruger vi den plads, det tager og repræsenterer det stykke, og pladsen for det stykke, og pladsen for det stykke. Jamen, det bliver jo så n plus n 
plus n, det er 3n, og det er store ord n. Felter på vores bånd, vi bruger. Det vil sige, at uh, all NFA's komplement, det ligger i n-space. Af n. Og uh, til gengæld, så gælder det faktisk, at ingen ved, hvordan all NFA uh, opfører sig, hvad angår tidskompleksitet. Ingen ved, om all NFA selv ligger i NP, eller om all NFA's komplement ligger i NP. Det kan være, at de begge to ligger udenfor. Øh. Og hvis de begge to ligger udenfor, så er det interessant. Og hvis det ene ligger i NP, og det andet ikke, ikke er i NP, så er det også interessant, for så viser det, at NP ikke er lukket under komplement. Men her er endnu et åbent problem, som er vældig interessant, og jeg lover, hvis nogen, der ser den her pencast, kan bevise noget om det her, som er ikke trivielt, så er der håb om, at man kan undgå eksamen og måske endda kan blive berømt.